Assalamualaikum students. Welcome back to online class. Today we will start unit you know, number three, uh, chapter number three. One or two, जो हम पिछले वीक कर चुके हैं, जो chapter number three है, वो आज हम start करेंगे. Chapter number three की reading आपने करनी है. Same MCQs और blanks जो हैं, वो main points जो हैं, वो आपने highlight करने हैं. और diagrams are very important. ये diagram बहुत important है. ये आपने जो है, वो इसको बिल्कुल पक्का याद कर देना है इसमें हम सिंपली यही पढ़ेंगे कि अर्थ में जो क्लाइमेट है जो मौसम है वेदर है वो कैसे चेंज होता है उसके बहुत सारी रीजंस हैं जिससे अर्थ में जो है वो चेंज आता रहता है फॉर एग्जांपल द अर्थ्स क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड्स ह्यूमन एक्टिविटीज एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल आर कॉजिंग दीस चेंजेस दीस चेंजेस रिजल्ट इनटू ग्लोबल वार्मिंग मोर देन अ सेंचुरी अगो पीपल वर्ल्ड the world started burning large amount of coal oil and natural gas ab isme human activities se murad hai jo human activities hoti hain human activity matlab jo hum log karte hain hum kya kya karte hain ab wo keh rahe hai ke last century matlab 100 saal jo hai usse na jo humans hai wo burn kar rahe hain cheeze jala rahe hain kya jala rahe hain coal oil aur natural gas jiski wajah se jo dhuaan aur jo particles एटमोसफेयर में जाते हैं आपकी हवा में ऐड हो जाते हैं और फिर वो ऊपर जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट पे वेदर पे दीज फॉसिल फ्यूल्स फॉर यूज टू पावर होम्स फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स अब व्हीकल्स में और जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी उससे जो धुआं उठता है उससे आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइजनस टाइप की चीज़ें जो है वो हवा में जाती हैं तो वो वेदर को चेंज होने में और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा उनका पार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हार्ट ट्रैपिंग गैस है जो ही वो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है जिससे जो वेदर है वो हॉट हो जाता है बहुत ही गर्म वेदर हो जाता है एंड इट इज़ द मेन रीज़न वाई द क्लाइमेट चेंजिंग एंड द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर ये ये एक मेन जो रीज़न है ना ये आपको बताती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है इसकी वजह से वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता जा रहा है अब इसमें भी यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो गैसेज हैं वो ऊपर जाती हैं जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं अब यहाँ पर सारा इसका मकैनिज़म बताया हुआ है ये सोलर है सन के थ्रू जो है वो सन रेज पड़ रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है अभी करती ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एब्जॉर्बशन करती हैं थ्री फिफ्टी और द थर्मल रेडिएशन जो है वो वन नाइन्टी फाइव परसेंट फॉर एग्जाम्पल है हीट एंड एनर्जी इन द एटमोसफेयर जो है वो थ्री ट्वेंटी फोर है अभी ये जब आपस में मिक्सअप होती हैं और उनसे जो हीट प्रोड्यूस होकर ऊपर हवा में जाती है जो बहुत ही ज़्यादा वार्म कर देती है एटमोसफेयर को ये होता है सारा उसका मकैनिज़म जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसी तरह वाई इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहलाता है उसमें क्या ऐसा होता है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसको आपने रीड कर लेना ही बहुत ईजी है आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है उसके बाद ये जो एग्ज़ाम आपके पास परसेंटेज दी हुई है और उसके बाद उसके कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं इसको भी आपने रीड कर लेना है कि ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं उससे कैसे कैसे जो अर्थ है वो इफेक्ट होती है चैप्टर नंबर थ्री आपने कम्प्लीटली रीड कर लेना है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने साथ अटैच कर दिए हैं वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी नीट कॉपीज़ पर नीटली काम करना है नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इन दोबारा आऊँगी तब तक स्टे एट होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़